எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஐயப்பா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது எழுத்தமிழா இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் பாத்தீங்கன்னா காஃபி ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் ஏன் நம்ம திடீர்னு காஃபியை பத்தி பேசுறோம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் காஃபி டே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு முதன் முதலாக இன்டர்நேஷனல் காஃபி ஆர்கனைசேஷன் அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்நேஷனல் காஃபி டேயை கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுலேருந்து நம்ம அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி இன்டர்நேஷனல் காஃபி டேயை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவில் என்றைக்கு காஃபி டே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தொம்பதாம் தேதி இந்தியாவோட காஃபி டே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளும் ஒவ்வொரு நாள் காஃபி டே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு காஃபின்ற ஒரு ட்ரிங்க்கு உலக அளவில் ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு ஸோ காஃபி வந்து நம்ம எப்போலாம் குடிப்போம் ஒரு மனுஷனாக நார்மலாக நம்ம எப்போலாம் குடிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா காலில் பிடிக்கிட்டு குடிப்போம் ஈவினிங் குடிப்போம் சோர்வாக இருக்கும்போது குடிப்போம் மழை பெய்யும் போது குடிப்போம் தலை வலிக்கும் போது குடிப்போம் ஏதாவது யோசிக்கும் போது குடிப்போம் விருந்தாளிங்க வரும்போது குடிப்போம் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு டைம் திடீர்னு நம்ம நினைக்கும் போதெல்லாம் கூட காஃபி குடிப்போம் அந்த அளவுக்கு காஃபி வந்து நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மளோட மெர்ஜாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸான காஃபியோட கதை என்ன அதோட உண்மையான ஸ்டோரி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது முதல் முதல்ல காஃபியை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க எப்படி தண்ணியில் போட்டு யூஸ் பண்ணாங்க காஃபியை வந்து மில்க்கு கூட எப்படி கலந்து குடிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சேம் டைம் நமக்கு தெரியாத ஒரு சில அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது அதை பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப்போம் <laughs> வந்து <laughs> பண்றாங்க <laughs> அந்த காஃபியை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறேன் இதை வந்து எத்தியோப்பியாக்காரங்க வந்து நாங்கள் எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்தே இந்த காஃபியை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதுக்காக கல்டியாவோட கதையை சொல்கிறாங்க அதே ஏமன் நாட்டுக்காரங்க என்ன கதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மன்னர்களில் ஒருத்தர் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹபு அல் ஹசன் அலு அல் ஷாதிலி அப்படி அவர் பேர் ரொம்ப பெரிய பேர் அவர் ஒரு தடவை என்ன பண்ணியிருக்காரு எத்தியோப்பியாவுக்கே போயிருக்காரு போகும்போது அங்கே வந்து பறவைகள் வந்து ஒரு பழத்தை கடிச்சு சாப்பிட்டு அது வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது அவர் பார்த்துருக்காராம் உடனே வந்து அவர் அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிடும்போது அவருக்கு வந்து எனர்ஜி தந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஏமனில் ஒரு கதை சொல்கிறாங்க இன்னொரு கதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெய்க் ஓமர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர்னு சொல்கிறாங்க சேம் டைம் வந்து கடவுள் வழிபாடு உடையவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வேலையும் பார்க்குற ஷெய்க் ஓமர் வந்து ஒரு தடவை வந்து மருத்துவத்தை வந்து மருத்துவம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய எஜமானுக்கு மருத்துவம் பார்க்கறதுக்கு பதிலாக அவன் எஜமானரோட பொண்ணுக்கு மருத்துவம் பார்த்துடுறாரு பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணையும் அவர் கூட வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறார் அதனால் எஜமானர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா ஷைக் ஓமரை நாடை விட்டு நாடை கடத்தி ஒரு குகையில் பாலைவனத்தில் ஒரு குகையில் வந்து அடைச்சி வச்சுடுறாரு அந்த பாலைவன குகையிலேருந்து ஒரு தடவை வெளில வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பெரிகள் அந்த ஒரு பழ வகைகள் வந்து சாப்பு கலரில் ஒரு பழம் இருந்திருக்கு அதை எடுத்து வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு சரி சும்மா சாப்பிட்லாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கடிச்சு சாப்பிடும்போது ஒரே கசப்பாக இருந்திருக்கு சரி என்னடா இது கசப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி தூக்கி நெருப்பில் போட்டார் நெருப்பில் போட்டோடனே என்ன ஆச்சுன்னா அது ரொம்ப கட்டி ஆயிடுச்சு அப்பயும் நம்ம அதால் கடிக்க முடியல ஒரு அலசி அதை என்ன பண்ணுறாரு பாயில்டு வாட்டரில் போட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டன் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பாயில்டு வாட்டரில் போட்டிருக்கு அப்போ தான் அந்த நறுமணம் வந்துருக்கு அந்த காஃபி கலர் அந்த கண்டென்ட்டும் வந்து அந்த தண்ணியில் கலந்துருக்கு ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த கொட்டையை தூக்கி போட்டு அந்த தண்ணியை குடிக்கிறோம் அதாவது அவருக்கு எனர்ஜியாக ஃபீல் பண்ணுறார் இந்த விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா பக்கத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே பரவ ஆரம்பிக்குது அவர் இருந்த நாட்டுக்கும் பரவ ஆரம்பிக்குது இருந்த நாட்டுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சோடனே அவரோட தண்டனையை அங்கே அதாவது நாடு கடத்தப்பட்ட அந்த தண்டனையை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவரை வந்து திருப்பி ஊருக்கே கூப்பிட்டு வர சொல்கிறாங்க அவர்
பெரிய பழத்தை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாங்க அது வந்து திருப்பி வந்து ஊரில் இருக்கவங்க எல்லாரும் அது குடிக்கும்போது என்ன அவங்க வந்து எனர்ஜியாக ஃபீல் பண்ணுறதுனால இவர் ஒரு வந்து மந்திரவாதி அப்படின்னு சொல்லி இவரை வந்து ஒரு துறவியாகவும் ஏற்றுக்கிறாங்க அந்த டைமில் அந்த இதுவும் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிடுது அப்படி வந்து ஏமநாட்டில் வந்து உருவாச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு கதையும் இருக்குது ஸோ நம்ம உண்மையாக தேடி பார்த்தோன்னா உண்மையாகவே எட்டாம் நூற்றாண்டுலாம் வந்து காஃபி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோன்னா உண்மையாக எவிடன்ஸ் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் இருந்து தான் காஃபி வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்கு மட்டும்தான் எவிடன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி எத்தியோப்பியாலேருந்து தான் காஃபி கண்டென்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏமனுக்கு அதுக்கப்புறம் ஏமனில் வந்து அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் தான் இருக்கே தவிர ஏமனில் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றதுக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான எவிடன்ஸ் கிடையாது எட்டாம் நூற்றாண்டுலேருந்து காஃபி இருக்குன்றதுக்கும் எவிடன்ஸ் கிடையாது ஸோ இப்படி தான் வந்து காஃபி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உலகத்துக்கு நுழைஞ்சாலும் இந்தியாவுக்கு எப்படி நுழையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு காஃபி வருது அதுவும் யாரால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் வந்து பாபா புடன்ற ஒருத்தர் வந்து ஏமன்லேருந்து பல மலைகளை தாண்டி அந்த காஃபி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து பயிரிடுறார் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு காஃபி வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கார் ஸோ இதுதான் வந்து காஃபியோட கதை காஃபியோட கதை எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு சில அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில அன்னோ அன்ஃபோன் ஃபேக்ட்ஸை சொல்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு அன்னோன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் உங்கள் காரு காஃபியில் ஓடும்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா ஆமாம் ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காஃபியிலேருந்து பயோடீசல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு அன்னோன் ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெப்கேம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பாக தெரியாது நம்ம என்னென்னோ நினைப்போம் வெப்கேம் வந்து இதுக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இதை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கோசம் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் உண்மையாலே வெப்கேம் எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க ஆசிரியர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திடீர் திடீர்னு போயிட்டு காஃபி குடிக்க போகும்போது எப்போவுமே காஃபி பாட்டு வந்து காலியாகவே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை கண்காணிக்கணும் நம்ம வந்து வந்து போகிறதுக்கு வந்து லேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெப்கேம் அதுக்கோசம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் அதே மாதிரி உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தக பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது காஃபி அது உணவுப் பொருளில் ஒரு வர்த்தக பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் இடத்துல காஃபி இருக்குது அதுவே மொத்த பொருளையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது க்ரூட் ஆயில் நம்பர் ஒன்லேயும் காஃபி வந்து ரெண்டாவதுலேயும் இருக்குது அதாவது ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் மட்டும் வேர்ல்டு வைடாக பிஸ்னஸில் இருக்குது காஃபி இது ஒரு அன்னோன் ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் அன்னோன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது பூனை வளர்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ரெகுலராக நீங்கள் காஃபி கொடுத்தீங்கன்னா டெய்லி அந்த பூனை வந்து நிறைய வருஷங்கள் வாழும் அதாவது அது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகிலேயே அதிக ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பூனை வந்து க்ரீம் பஃப் அந்த பூனை பேர் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்துருக்கு அந்த பூனை ரெகுலராக மார்னிங்கில் வந்து காஃபி குடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு அன்னோன் ஃபேக்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து காஃபியோட நல்ல விஷயங்கள் ஸோ காஃபி வேற என்ன மனுஷனோட இதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி நம்ம ரெகுலராக குடிக்கிறதன் மூலமாக கார்டியோ வஸ்குலர் டிசீஸ் வந்து நமக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் கம்மியாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிம்முக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து உடனடி எனர்ஜியை வந்து இந்த காஃபி கொடுக்குது ப்ளஸ் வந்து டைப் டூ டயபடிஸ் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த காஃபி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம எவ்வளோ காஃபி ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு கப் காஃபி தான் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு மேலே எடுத்துக்கக்கூடாது சேம் டைம் வந்து அதில் கஃபைன் கண்டென்ட் வந்து நானூறு மில்லிகிராம் ஒரு நாளைக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே போகும்போது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா காஃபியில் வந்து நமக்கு தூக்கம் வராது மயக்கம் வரும் கோபத்தன்மை அதிகமாகும் இரிட்டபிலிட்டி அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து கா எதுவாக இருந்தாலுமே ஒரு அளவு தான் அளவுக்கு மீறினா அது வந்து நஞ்சாயிடும் ஸோ இந்த காஃபி அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் காஃபி டேயை நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகச்சிறந்த ட்ரிங்க் இந்த காஃபி அதை நம்ம போற்றுவோம் நன்றி வணக்கம்